Der Countdown läuft. Am Freitag dürfen wieder zahlreiche Prominente nach hartem Training in der neuen Dancing Stars Staffel ihre Künste auf der Tanzfläche präsentieren. Und beginnen werden die Männer. Alle Teilnehmer sind ein bisschen nervös, aber auch schon sehr ehrgeizig. Viele scheinen überrascht, wie viel Spaß ihnen die ersten Wochen Tanztraining machen. Sie sind alle jetzt schon sehr konzentriert und fiebern dem ersten Auftritt entgegen. Doch das Training ist hart und so manch ein Star muss bereits Opfer bringen. Sänger Norbert Schneider hat bereits einen blauen C, sieben Blasen und dazu eine Verkühlung. Trotzdem wird weiter hart trainiert. Er will mit Profipartnerin Conny Kräuter einen cha, -Cha, cha aufs Parkett legen. Auch am Körper von Moderator und Sänger Volker Pieszczek macht sich das viele Training bemerkbar. Er hat bereits 5 Kilo abgenommen, doch einige Körperpartien leiden auch kräftig. Es werden neue Muskelpartien natürlich äh, beansprucht, muss man ehrlich gestehen. Ich habe äh, im Lendenbereich, also im, da im Muskelbereich bei den Lendenwirbeln, äh, Verspannungen ein bisschen, äh, weil das auch durch die Haltung, sie mahnt mich ja immer wieder, eine bessere Haltung an den Tag zu legen. Und äh, ja, die Füße tun weh, Fußballen etc. Ich bin ja an für sich im Training. Ich trainiere ja sonst auch fünfmal die Woche. Aber das ist halt schon ganz was anderes. Und Tanzen ist echt großer Sport, muss man sagen. Kompliment immer wieder, muss ich sagen. Doch seine Tanzpartnerin Alessandra Scheriau ist von seinem Ehrgeiz begeistert. Was mir gut gefällt, ist, dass er sehr konzentriert ist, ohne gestresst zu sein. Er möchte es wirklich lernen und man merkt, er hat an jeder Bewegung so einen Spaß. Es scheint sich einfach gut anzufühlen. Das schaut gut aus. Mit der Teilnahme an der Tanzshow verfolgt Volker Pieszczek vor allem ein Ziel. Dass es elegant ist, dass es eben ästhetisch ausschaut. Dass es nicht irgendwie eben beim Robocop bleibt, sondern dass es ein bisschen nach Tanzen aussieht, dass die Alexandra zufrieden ist. Das ist mir auch, dass sie stolz ist, dass sie sagt, okay, ein bisschen was habe ich ihm halt doch beigebracht. <lacht> Bei Ex-Fußballer Walter Schachner scheint sich die lange Trainingszeit auf dem Fußballplatz ausgezahlt zu haben. Er ist noch immer top in Form. Ich glaube, das kann auch die Lenker beurteilen, dass mit der, mit der Fitness sonst überhaupt nichts. Vielleicht die Knie, die machen ein bisschen Schmerzen, weil es ist ja auch der harte Boden und wir tanzen ja doch jeden Tag drei Stunden, bitte. Na, Kondition meine ich. Tust ja, du dir das? Kondition gibt es kein Problem. Wirklich, mit der Kondition könnte man acht Stunden auch trainieren. Die letzten Tage will Walter Schachner noch nutzen, mit seiner Tanzpartnerin Lenka Bohoralek zu perfektionieren. Eine etwas ruhigere Nummer auf dem Parkett wollen am Freitag Schauspieler Otto Retzer und Profitänzerin Roswitha Wieland zeigen. Sie performen einen langsamen Walzer zum Titel Edelweiß. Ruhig und elegant wollen auch ORF-Moderator Martin Ferdini und seine Tanzpartnerin Maria Santa einen langsamen Walzer tanzen. Wir sind gespannt, welche Performance der Promi-Herren am besten ankommt. Nach einem Minimum von 50 gemeinsamen und sicher schweißtreibenden Trainingseinheiten betreten sie dann endlich das Parkett. Allerdings keine Sorge, kein Paar wird in den ersten zwei Sendungen die Show verlassen. Damit erhält das Publikum die Gelegenheit, die Tanzkonstellationen besser kennenzulernen. Die prominenten Herren können dadurch in der ersten Show bei einem Solotanz und die Promi-Damen mit einem Gruppentanz ihre Künste vorführen. Bei der zweiten Show am 7. April sind die Damen mit einem Solotanz und die Herren mit dem Gruppentanz dran. In Show Nummer 3 fließen dann sowohl Jurywertung als auch Publikumsvoting bei der Entscheidung über die erste Ausscheidung. Ein. Bis dahin müssen die Kandidaten noch etwas auf dem Trainingspaket ins Schwitzen kommen.